，坏人，坏人，坏人，坏人！嬷嬷说的一点都没错，说你们男人就是那点花花肠子。我还觉得你跟别人不一样，你也挺俗的，你也是个大俗人，坏人，坏人，坏人，坏人！我告诉你啊，这次我不管你是真的玩一下，还是假的上了心，那个小雪毕竟是一个下人。明日吧，我就把她送到宗人府去训练礼仪规矩，然后再把她接回来。你呢，正大光明的收了房。第一，显得我比较大度；第二，也别耽误人家女孩子，好不好？那。一切听你的便是。恒、嗯、泰，那我今天都取了你的好事，今夜你还走不走啊？不用担心，进去好好学，嗯，回来好好服侍公主。嗯。你看，在我面前就演起戏来了，卧榻之侧岂容他人酣睡？我忍不了这口气。公主，忍一忍呢。他这一进去，还能出得来吗？两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？三个多月，很快就过去了。时间到了，他再回来，你收了房，不就放心了吗？我身上的伤已经不是很疼了，哪有让公主帮我上药的道理啊？林城，我被严妃绑上船的时候，你是怎么做的？我一辈子都不会忘记。我实话实说，大婚之后，额夫对我一直很冷淡，所以镯子的事情也是我安排的。我竟然会怀疑你跟恒泰两个人有私情，但是请你相信我，我就是想看看你们两个人到底是什么关系。
我知道，我们俩是好姐妹，我这么做，实在是不妥。但是，请你相信我，我爱恒泰，我爱恒泰，我爱他。只要是为恒泰做的事情，我死都不怕，我什么都可以不顾的。对不起啊，公主，你我都是女孩，你的心思，我能理解。可是我冤枉了你。我错怪了你，弄了半天，没有想到，竟然是小雪，是小雪勾引我的新婚丈夫。小雪，没错啊，我就是傻。你说，如果你跟恒泰两个人有私情的话，他怎么可能忍心打你？你知道吗？事后我去祠堂找过你，我想找你去道歉的。可是我自己都没有想到，我在去的路上，竟然撞到恒泰和小雪两个人你侬我侬的。原来抢走我丈夫的人是小雪。公主，真是想不到，我自己都没有想到。身为公主，在自己丈夫身上，所得到的快乐和温暖，都不及一个丫鬟。所以我很可怜，对不对，林城？我们两个是好姐妹，这次你一定要原谅我，好不好？进来，你过来，你看看，这房间里所有的金银财宝也好，珠宝首饰也好，林城，只要你看上的。你尽管去拿，没有关系的。还有将来，你要遇到什么困难，你想吃什么、用什么、穿什么，你跟我说，不要客气。我知道，你身上的伤，我没有办法替你抚平了。我就希望你每天跟我在一起，这样我的心里也会好受点。公主打算如何处置小雪？小雪，我已经把她送到了去往宗人府的马车上。宗人府？对啊。那是个教人规矩礼仪的地方，只是他这次好好的进去了，就未必能好好的出来。恒泰，林城，你找我，你过来说话。啊，你知道吗？小雪被送到宗人府了。哎呀，你就为这事儿大白天来找我，现在公主有一千只眼睛都盯在你身上呢。你好大胆子！你早就知道了。小雪身为丫鬟，勾引额驸，公主把她送到宗人府去学习规矩，我早就知道。名正言顺，有什么不对吗？不是小雪，这是我，是我勾引你。哎，也不对，反正小雪她是个替死鬼，她没有做错任何事情啊。她没有做错任何事情，她昧着良心帮着公主和李嬷嬷设计陷害你的时候，她就会想到会为此而付出代价。鞭子，你替她挨了。宗人府。就让他去吧。你，如果你跟恒泰两个人有私情的话，他怎么可能忍心这么鞭打你？我在去看你的路上，竟然撞到了恒泰和小雪两个人你侬我侬的，我自己都没有想到，抢走恒泰的人竟然是小雪。你是故意的，你是故意跟小雪在一起，要公主发现的，对吗？恒大爷。你知道宗人府是什么地方吗？小雪那样的女孩子进去了，就不一定能出来了。恒大爷，我求求你了，我求你把小雪从宗人府救出来，我求求你了。哎，恒大爷，你上过多少战场，砍过多少人头，要过多少人的命？你的心真硬啊！你确实打了我鞭子，你也确实把小雪送到了宗人府啊。我这都是为了你好，你怎么那么单纯？我跟你说了多少遍，你进了将军府。就要跟这里的人一样，心要硬，手要狠，要不然你怎么保全自己？可是我不想让你害人。是他先害了你。放手，我不认识你，心硬手狠，你们这些人都一样，都要害人。连城。奶奶呀，就你这身子啊
你抱这些书做什么呀？啊！哎呦，这些书能有多重啊？大惊小怪。您这宝贝儿子啊，我是看明白了，天资不够习武，哪怕练上十年也未必有成。哎，这二爷呀、啊，要是有点成绩，我看呢，还是得念书。不都说万般皆下品，唯有读书高吗？哎，咱们也不需要他悬梁刺骨、寒窗苦读。他只要啊能有点文墨就好了。嗯，你也知道，我阿妈，她掌管着吏部，到时候朝廷有了空缺，我就去求阿妈，给她捐个官，也算是能有点出息。一辈子压在别人底下，多憋屈。哎呀，儿媳妇，你所言极是啊。哎，自从出了那事儿之后啊，我就觉得老爷虽然是来了个不了了之，但我总觉得这个头啊，他就是抬不起来。哎，要是真像你所说的这样，那咱以后可不真有指望了。有没有指望我不知道，但是你放心，打明儿起我会监督他念书的。哎，这不明轩吗？嗯、哎，这孩子他怎么走了？摔脑袋！你给我站住！哎，你给我站住！哎呦，糟糕！哎呀，哎呦，哎呦，你别跑啊！你还怀着我的孙子呢！千刀杀他，他要这么多首饰干什么呀？哎，你干什么去？哎呀，别拦着我！哎呀，你别拦着我！不能追！你说前几天的事儿刚过了，这要是按下了葫芦起了瓢，那要是老爷知道了，还不得大发雷霆啊？哎呀，这这不刚说完脸面脸面吗？啊，你说这事儿，要是大家都知道了，咱还活不活呀？啊？哎呀，行了行了，玉秀。你先忍忍，啊！哎呀，那些首饰，我替你要去。他不是你丈夫吗？他要没了脸，你不也跟着丢人吗？你这个做额娘的，就知道宠着你儿子。不，那些首饰才值多少钱啊？我不是心疼那些首饰，我是气，气他不争气。哎呀，好了好了。不气了，不气了啊！来人呐！二奶奶，打明起，二爷要是出门，你们就给我在后面盯着，随时来给我汇报他的动向。是。我倒要看看，他拿那么多钱，到底要干什么去？来消遣的地方，你怎么能来呢？你给我回去！走。我觉得这儿挺好的，怪不得有的人整天琢磨着要往这儿来。既然今天来了，那我就想在这里见识见识，好好的快活快活。姑娘既然想要快活，在下倒愿与子同乐。不知姑娘意下如何？嘿，你这个狗东西！你说什么狗屁话呢？她是我媳妇儿，跟你快活个屁！这是百花楼
，里边的姑娘哪个不是大家的媳妇儿啊？你这人好没情趣！情趣？去你娘的情趣！打死你我！哎，哎，搞什么了？哎。小姐没工夫跟你废话，你想好了，以后要是再敢调戏别人的媳妇儿，你就想想你这只手。哎呀！哎呀！滚！滚蛋！走走走走，都滚滚！快让开！用得着你帮忙，童玉秀，我告诉你，你是我媳妇儿，你来青楼这种地方，你让我的面子往哪儿搁呀？我还有脸吗？我，你还知道这是青楼啊你？我这有伤，我有伤，一天到晚不务正业，花天酒地。哎，你现在知道你有媳妇儿了？你现在知道你有脸了？我出来风流快活，你管得着吗你？啊，你你你，你给我回家去。你给我回去！你回去，回去，回去！今天在这儿，我必须把话跟你说清楚了。你得跟我保证，以后你只能在家乖乖的念书，不许再到这种地方来。傅禅明轩，我告诉你，我佟一秀是嫁错了男人，可是我不会一辈子错下去。你要是肯上进，我们夫妻该怎么过就怎么过。你要是烂泥糊不上墙，你记住了。我可不会跟你凑合一辈子的。就你厉害，就你霸气，你也学会威胁我了啊！哼，我告诉你，我富察明轩，明二爷。这这就刚才那几个小毛贼，我三两下就把他们打的屁股尿流了，我还用得着你啊？嘿，还让我在家读书？我读什么书啊？我待在这个家里我就烦，我烦透了。阿妈压着我，额娘压着我。大哥也压着我，我出来风流快活，你也想压着我呀？我告诉你，我受够了，我受够了！没出息，你给我站住！你给我回家去，给我回家！你松开我，回家去！你松开！回去哪去？啊！啊！啊！啊！装！你给我装！我肚子疼！我啊！我肚子好疼！秀儿。你怎么了，少？我没用气儿啊！血！你怎么流血啊？少，你先撑着点儿，我去给你找大夫。你撑着点儿，忍忍啊！都让他撑着。明雪，啊！我嫁了这么个男人。这哎呦，你看看这，这姑娘真是。哎，这么已经滑胎了。什么？孩子，我的孩子没了。
，孩子没了，未尝不是一件好事。肚子里有块肉，时间长了就是挂念。如果这块肉没了，你或许还有更多的选择。你凭什么顺风凉话？你这个贼！我的事情不用你管。二奶奶何出此言？我这可是在安慰你，你怎么会觉得我是在说风凉话呢？再说了，我像坏人吗？你是坏人，你是坏人。虽然你的脸上没写着，你偷了我家染房的钱，然后嫁祸给宋连城，你以为我不知道？你现在又有什么打算？你平白无故的救我，你你现在又有什么企图？看到了吗？这里哪块金银、哪块宝石是你们家的？除此之外，你还喜欢什么？我都可以送给你。好玩吗？好玩。<笑>金银珠宝本身没什么意思，可当人们看到它的样子的时候，却很好玩。看你这双漂亮的眼睛，你肯定在想：这么多的珠宝。他是哪儿来的？他会不会给我呢？我说的没错吧，二奶奶？对。<笑>玉修，你果然跟我一样，我们是一路人。爱钱财，爱珠宝，爱拳脚，对自己的贪婪和精明引以为荣。最重要的一点是，我们可以为了一件事情不择手段。我喜欢你，我们才见过几次面啊？你为什么会对我印象那么深刻呢？因为我就是另一个你。我们活在这个世上，都会有另一个自己。我们是不是挺有造化的？你现在身子很虚，需要好好休息。我会再来看你。还在演戏啊？这都后台了，你怎么还演呢？你可真有手段，片刻功夫又拴住了一颗芳心。可怜我百乐，为你九死一生，漂泊无依，却不知道在你心里又甩在了哪个犄角旮旯。莫要取笑我，我身负大仇，这只是我计划中的一部分。我跟你从小一起长大。这世界上没有人比我更懂得你，仇当然要报。可是我对你的恩，你也别忘了。还有，你可要把自己照顾好了，别玩着玩着引火烧身。白乐，白乐，别过来
，应山。我。两个人，快回去！不行，把手给我。傻瓜，你要跟我一起死吗？快回去，回去！跟你一起死，我认了。快点，把手给我。神医，你医术高明，能不能将他的断手重生啊？那他的断手呢？掉落于悬崖之下，找不回来了。找了也白找。要是这只手刚被斩断，在两个时辰之内，或许我还能将骨骼续接，将经络一根一根的接驳相搭。这只手还能凑合着用。如今经络已死。断掌也没了，你以为我是神仙呢？还能给你长出一只手来？王神医，我求求您了，我求求您了，我给您磕头，你救救他，他是习武之人，他不能没有手啊！那行，你给我两块金砖，我给他换一只银手。这银手虽然不如真手灵活，但是吃饭、穿衣、睡觉、杀人。还能凑合着用，我命都是捡回来的，哪有什么钱给你？没钱，送客。二位，啊放心吧，我的命是你救的，我这一身的荣华富贵也是你给的。当然，我江一晨也该归你所有。既然是这样，那何必从严匪手中救出连城呢？你这分明是旧情不忘啊！错了，打入严匪内部，那是因为我要接近童家。而童家和富察家是姻亲，枝蔓交错，暗生龌龊，这是我最大的机会。只是，这盘棋太大，我需要借力。而宋连城，他有可能是我一个重要的棋子。是真的也好，是假的也好，我不知道，但你最清楚。
到底怎么办？怎么办呀？玉秀一夜都没有回来啊！问下人，下人也不知道上哪儿去了。哎呀，他还怀着孩子呢。哎呦，我的天哪！你说他要是有什么三长两短的，可怎么办呢？行了行了，别着急了，赶紧多派几个人去找啊！玉秀这么大个人，难道能丢了不成啊？不是，我已经办。哎，你你你还喝茶呢你？你说我急得六神无主，你发。哎，这孩子你你看没看到你媳妇儿啊？没，没看到。不是你问我，我哪知道啊？问了你也是白问，你跟个大傻子似的。哎呦，哎呀，老爷，我也不光是为我自己着想啊。那玉秀毕竟是佟家大小姐呀，如果她一旦有什么三长两短的话，你说佟府的人能善罢甘休吗？更何况她不还怀着您的孙子呢吗？对不对？好了，我知道了，我已经派人出去找了，我们啊，再等等看。我这是我，来人，老爷，吩咐下去。二奶奶走失的事，不许走漏半点风声。是，否则我拿你们试问。是，老爷。鲍老爷，府门口抬来一具尸体。啊？娘娘，连城，陪我出府门看看。好。额娘，你怎么了？额娘，打开。哎呀，好在不是玉秀。这，这是怎么回事？福晋，是宗人府刚才拖车来的，说是学规矩的时候不听话，又做了几件犯忌讳的大事，这才受了鞭打，哪知吃不住就死了。赶紧散了吧。是。是是因为我，是我害了你，我对不起你。郭嬷嬷，这是我的一些心意，麻烦你帮我交给小雪的家人。她人走了，希望她的家人可以节哀顺变。好，连城。你真是好心肠啊！虽说小雪也有过错，但她毕竟也是个苦命的人，你能这样对她和她的家人，实在难得呀。郭嬷嬷，你别说了。无论如何，她也算是替我挡了一灾，我心里很内疚，也很感激她。嗯。郭嬷嬷，您快回去吧，天晚了，路上注意安全。好。郭嬷嬷好早啊！哎，我已派人给小雪父母送了大笔抚恤，聊表心意。恒大爷真有钱，够他们买个女儿吗？连城，我也不想这样，我心里也难受。这两天我睡不着，半夜起来就看见小雪的床头还放着她的绣弓，有一个念头在我心里：他如果不认识我，他就不会死。他为什么要认识我呢？因为我糊里糊涂进了这个将军府。我为什么要进将军府？因为我要跟你在一起，我一个市井女子
，怎么配得上你少将军呢？因为大爷你连五姑姑，垂爱于我。我错了吗？你没错吗？如果没错，怎么会付出这么大的代价，一条人命啊？连城，你把这些算在我身上了，我又去跟谁算呢？既然你有这么大的怨气，好，咱们以后相见不如不见。大爷说的，正合我意。赵将军，想着连城姑娘呢？哎，何苦呢？你们闹成现在这样，自己也难受，是不是？顾笑啊，啊，我发现一件事儿，你说，爷，小的给您排解排解。连城这个人呐，真是蠢。我对他好吧，他不知道；我想护着他，他不领情，还把小雪的账算到我头上。他这个人呐。根本就不值得我对他这么上心，对他这么好。我还以为什么事儿呢，少将军，这不是小两口在一起吵架吗？爷，小的给您出个辙，您呐就在他面前摆摆脸子，让他知道你的厉害，然后你再好好的哄他，看看他以后还敢不敢在你面前来劲。什么馊主意啊，馊主意才管用呢。额父，公主请您回去。去回禀公主，我今日公务繁忙，深夜不寐，请公主自行安歇。啊、公主，咱们回去吧。你说恒泰是不是在躲着我？他是不是很怕我？还有每天晚上，我都会做梦梦到小雪，她满身伤痕的过来找我，我真的好害怕。嬷嬷，你说，这次我们是不是下手下的太狠了？你告诉我。不，不是我们下手太狠，而是公主您心太软了。我心太软，公主。这种事情，我们在宫里见的还少吗？宫里的娘娘哪个不是在斗？今天你联合我，明天我斗垮你，你不下手，别人就咬死你。这就是女人的政治啊！要斗就要赢，只要赢就不怕下狠手。我赢了吗？我赢了，那为什么恒泰也不理我？小雪还在梦中纠缠我。我赢了，可是我不快乐。可是，那个和公主争额驸的女人已经没有了。公主，我们不光要赢，我们。还要有一颗坦然处之的心。你要把心练硬了。现在为了一个丫鬟，你自责，你难过，这不叫赢啊。旁的不说，就说府里的富察将军，他还不是用一场场的杀戮，将顶子给染红的。还有额驸，他若不是杀敌杀匪，哪里能够当上将军？坐上额驸呢？每个活到最后的人，脚底下总要踩着一堆死人。杀的越多，尸体垫的就越多，人就站得越稳，站得越高，因为他赢了。别再说了，我不要听，我不要听。
我杀了一个小雪，我杀得了天下的女人吗？老奴帮你杀。哎呦，你说到现在还不回来，怎么办？怎么办呀？急死人了！哎呦，哎，怎么样了？怎么样了？啊，没有找到。哎呦，怎么都这么笨呢、哎？老爷，附近都找遍了，没有发现明二奶奶的下落呀、啊。码头也找遍了、啊，也没有。再去找。是。哎呀，人去哪儿了？要是找不到的话，我们如何向佟家交代？老爷莫急，玉秀聪明机灵，吉人天下，我们一定会找到他的。可他肚子里还怀着孩子呢。万一被绑票了怎么办？绑票是要有勒索信的，我们信都没有收到，怎么会绑票呢